Hola. Hola. Yo tengo una presentación sobre Sor Juana Inés de la Cruz y uh, una su nombre por ella es la madre del feminismo en México. En mi presentación tú sabes por qué. Okay. Um, ella nació el 12 de noviembre en 1651 en San Miguel, uh, Tepe, Tepe México es un aquí, muy pequeño país en México. Y um, hoy este país tiene el nombre también uh, Nepalta. De, de Panta de Sor Juana Inés de la Cruz en su honor muchos años uh, luego. Um, pero en el tiempo pasado México fue un territorio es, español porque es muy uh, um, early. ¿Eh? early. ¿Temprano? Temprano, un tiempo temprano. Y, uh, los españoles tienen este territorio también. Um, y... Ella también tiene un nombre el largo, y eso es Juana Inés de Asabe y Ramírez de Santillán. Es muy largo, muy más largo de Sor Juana. Um, y en sus primeros años, uh, cuando ella era joven, personas saben que ella está muy inteligente um, por su edad. Y en, en la edad 10, yes, ¿10? Um, Estás hablando de Century? Ten, ten, ten years old? Oh, oh cuando, cuando tenía 10 años. 10 años. Okay. Um, muchas personas dicen que ella es un pro, protegida no, pero, ¿sí, huh? de niño porque ella es muy inteligente en este uh, país muy pequeño. Um, y era una mujer muy especial también. Y. En el año 1667, ella empieza su vida en hace una monja, which means nun, en su vocabulario, y ha uh, dedicado vida para a Dios, y es todo de su vida. Um, no sé qué es su uh, decisión, porque en este país de Tepalispa es muy común para chicas hacer un uh, una monja sí um, y no sé qué es. pero ella tiene un deseo um, para no hay una ocupación fija que posiblemente tome su habilidad para estudiar ella quiere uh, hacer y estudiar para un para un hombre, porque las mujeres todas son monjas y no hay la educación igual a los chicos también. Y en 1669, ella movió al convento de Santa Pueblo en la ciudad de México. Sí, la Ciudad de México está en el medio. ¿Aquí? Sí, sí. ¿Aquí? ¿Todo? ¿No? Más arribita. ¿Dónde está? ¿Qué estás buscando? No sé, o oh, es en esto. Sí, sí, está en el sí. sí, en esa área. Sí, es un convento. Sí, es un convento, no es un... No tiene un nombre, es un convento pequeño de religión para ella. Um, y ella vive aquí por el resto de su vida. Es un convento pequeño. Y aquí ella hay mucho tiempo para escribir y estudiar en secreto. Mucho del tiempo porque hay um, un trabajo para hacer una moja y dedicar su vida a Dios. Y... Um, otros nombres, ella hay muchos hombres, um, al final autor gran del siglo de oro española, which is the Spanish Golden Age, uh, la madre del feminismo mexicano, y madre Juana de la Cruz, también el primer gran poeta de América Latina. Um, en 
en su vida de escritura, ella escribiendo temas y poemas en relación del siglo de oro español, of Spanish Golden Age, um, porque es un tiempo muy importante de uh, revolución y um, es cuando ella rompe las líneas de, uh, no sé, género uh -huh. también. Um, y en las escritorias ella escribía con conocimiento y in, ingenio, which is wit, uh -huh. y también uh, mucho inteligencia, que es muy raro para una mujer en este tiempo. Y en sus poemas, um, ella escribiendo con muchos temas también, no hay un tema, um, pero en los temas mucho incluye los problemas con mujeres y con el mundo de hombres también. Um, ¿Necesito más tiempo para escribir eso? ¿No? Okay. Um, y tiene muchos poemas famosos, pero yo hay dos poemas. Aquí los nombres. Y uno es Hombres Necio, which means foolish men. Y eso acusa en hombres de comportamiento ilógico a uh, mujeres y um, los uh, behaviors. No sé. Mal. Sí, sí, ese es par, son, se llaman hombres necios, es una, una, se llaman redondillas, es una forma de, de poema, uh -huh. dice hombres necios uh, y lógicos que acusáis a las mujeres sin saber, no recuerdo más, pero uh -huh. es, es muy, sí, muy, muy famoso. Sí, es muy famoso. Y um, también el otro poema es um, Primero Suel, or First Dream, y es sobre las, la búsqueda de alma por conocimiento. Um, también es muy importante al, al, uh, al no, fame, ¿sí? para su fama para su fama y, um, y es un, no sé es un nombre um, <risa> <risa> con su popularidad la iglesia no te gusta um, después de la iglesia le dijo que escritos no son apropiados para una mujer Um, he defendido su trabajo um, todo, todo. Um, y en 1690, ella criticó un sermón, um, se llama, um, es, es el obispo de Puebla, te gusta su um, crítico para un sermón um, 40 años antes de su vida y um, el argumento de ella sin su permisión fue a uh, publicar a uh, este obispo porque él te gusta su um, tu poder y, uh, y su opinión en este sermón y uh, pero ella recibió mal uh, la crítica mal crítica de su opinión a las otras personas. Es un backfire de que el obispo <coughs> te quiere para ella. Y también um, he defendido sus opiniones otra vez y escribir sobre <coughs> los derechos de educación y libertad intelectual para mujeres. Y si no está muy bueno que personas no te gusta ella, también está muy buena para su popular popu la vida de mujeres, de, de personas, um, literaturas también. Um, sí. Y eso es un citar de ella, es en inglés. One can perfectly well philosophize while cooking supper. Y eso es interesante lo que dices, porque lo que ella hacía, ella se ponía a filosofar, se ponía a filosofar, se ponía a filosofar sobre la vida y agarraba un huevo y lo, lo aventaba al suelo y estaba muy caliente y el, el, el huevo se, se, empecía, se empezaba a coser y ella empezaba a filosofar sobre el huevo y conectaba el huevo con su vida personal, conectaba lo que estaba pasando con los sueños, 
con, la, el, con el existencialismo. Era muy, muy, muy inteligente. Era tan inteligente ella que eh, dice Octavio Paz, mi escritor, más favor, mi, mi escritor favorito, por eso mi hijo se llama Octavio, Octavio Paz, que, uh, que este, que, que uh, no, sé, no sé si tienes la historia cuando ella va y, y muchos intelectuales le empiezan a hacer preguntas. Sí, sí. ¿Tú tienes esa historia? Sí, pero... Entonces, lo que pasa es de que ella hay cinco intelectuales y ellos quieren saber si ella es inteligente. Y le empiezan a hacer preguntas de, de filosofía, le empiezan a hacer preguntas de psicología, le empiezan a hacer preguntas de literatura. Y ella, ella corrige a todos los intelectuales. ¿Entiendes? Y dicen que ella fue tan inteligente que, que aprendió latín en seis días. Latín en seis días. Latín como Sí, en seis días lo aprendió. Sí. Latín, oh. la, lo, lo, era, 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 ella era tan intelectual que aprendió latín en seis días. Uh -huh. Uh -huh. Y también con necesidad, ella, ella justificar su estudio de tópicas sexuales si necesitas uh, para comprender teológica y filosofía. Teología. Uh -huh. Sí, estas ideas son importantes para comprender todas esas. Um, yo tengo un video de um, Es una profesora que habla como, como Solana, por qué es tan importante. Si ustedes continúan con el español en la universidad, ella va a ser una figura muy importante que van a estudiar. 